king. Ang ating topic naman, it's all about idols. Okay? It's all about idols. If you have your Bible with me, please open your Bible sa Book of Ten Commandments. Pasong meron bang Book of Ten Commandments? Alam niyo kung saan makikita ang Ten Commandments? Exodus. Sa Book of Exodus, chapter 20. Alright? Exodus, chapter 20, from verse 3 hanggang verse 5. Kumayon tayo lahat. At uh, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Pansinin po ninyo ang bawat kataga na sinasabi ng Diyos, the Ten Commandments, God Himself siya ang nagsasalita para dito. Hindi si Moses, hindi ang itong mga tao, but the Ten Commandments, siya po si God mismo ang nagsasabi dito. Bawat verse by verse, siya po ang nagsasabi po dito. Verse 3 hanggang verse 4 hanggang verse 5, basahin po natin siya ng sabay-sabay. Ready to begin. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image any likeness of anything that is in heaven above, or at the earth beneath, or that is in the water under the earth. Verse 5, You shall not bow down to them, nor serve them. Why? For I, the Lord your God, am a jealous God. Shall we pray? Tayo po muna yung manalangin. Dakila Diyos, marami mong salamat, Ama, sa isang pagkakataon na muli kami mag-aaral ng iyong salita. We're going to study the whole series about the Ten Commandments, O God. Kahit ito po ay matagal ng panahon na ibinigay ninyo sa inyong people, mga Israelites, kay Moses, pero alam po namin na applicable pa rin ito sa aming buhay ngayon, Panginoon. At kailangan po namin ng restriction, kailangan po namin ng boundary, na hindi po namin po pwedeng gawin lahat ng aming mga gusto. Kaya mong binigay ang Ten Commandments para maging gabay nito para sa aming mga buhay. At dahil binigay mo ito, Mahal mo kami po, Panginoon. Ayaw mo kami makahama. At gusto mo ang aming pagsamba, wala na pong iba. Ikaw lamang ang dapat namin sambahin. Dahil ikaw ang Diyos na buhay. Sa pangalan ni Christ Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Amen. You may now be seated. Mahalin mo tayong sipo. Okay. We know the story of Israel. Why? Back from the land of Egypt. There were slaves in Hebrew. But from, from the land of Egypt, ito ang Israelites. Nagsimula kay Abraham, dumami po sila ng dumami, hindi po ba? At ang sabi ni God kay Abraham, Abraham, because of your obedience, because of your faith, papagpalain kita, I will bless you, your sin ay dadami ng dadami, kahit ikaw ay baog nung muna, pero pinagpala kita because of your faith. At nagkaroon ka ng isang anak na pangalan, I sin, I saha, I will bless your people, I will bless you, I will bless your family. At alam natin na nangyari, dumami na dumami na itong mga Israelites, ano po? Hanggang maging slaves po sila sa, sa land of Egypt. Okay? At ang sabi ni God, marami ng mga Israelites, I will make you a nation, gagawin ko kayong isang bansa. Binawi ni God ang mga Israelites from the land of Egypt. Ano pa? At ang sabi ni God, kukunin ko kayo ulit, gagawin ko kayong isang nation for 400 years. Ito mga, ito mga Israelites, ano po mga kapatid, adapted na nila ang kultura ng mga Egyptians. Hindi po ba? Pag sinabi kultura, Ito yung mga lifestyle na ginagawa ng mga Egyptians. Pag sinabi kultura, ito yung kultura ng mga Chinese. Anong kultura ng mga Chinese? Etong wing na ito, nagtataka ko. Nung unang punta ko dito sa Macau, sabi ko, bakit ito yung agosto? Lagi na lang meron nung nakikita mga pupuntas na sa, na sa kalsada. At meron mga, meron mga kandila na mga ganon. Grabe naman ang mga napaka-generous naman ng mga Chinese. Sabi, sabi ko lang ganon. Innocent kasi. Pero I found out, habang tumatagal ako po rito, nagiging kultura pala nila yun, ginagawa pala nila yan every year and every year. Doon sa mga matatagal na dito kaysa sa akin. Anong tawag doon? Ha? Paisan yun para, para sa kanilang mga loved ones. Actually, para sa mga, mga patay na kanilang mga loved ones na matagal nang namatay. Inaalay nila yung prutas na yan. Inaalay nila yung kalawang food na yan para naniniwala kasi sila na sa, ma, sa day na yan, yung mga dead, maglalabasan mula doon sa kanilang mga libingan. Tama ba yung tale? Maglalabas sa kanilang mga, mga libingan at kakain sila ron. Instead, napupunta sila sa kanilang mga lawan sa family, every flat. Ayaw ng mga Chinese na, na yung mga ghosts ay pupunta doon sa kanilang bahay, balasyon. No? Kaya ginagawa nila, sa labas nila pinapakain, hindi sa loob ng bahay. And yun, Ito ba? Kaya makikita ninyo, doon, kaya merong makikita ron, merong isang chicken, merong putas, merong kenti, 
hindi na imbis na gawin nila sa loob ng bahay, sa labas nila yung pinapakain. Alright? Yun yung kultura. Itong mga Egyptians, itong mga Israelites, for 400 years, kasama nila mga Egyptian, adapted na po sila sa kultura ng mga Egyptian. Kung ano yung ginagawa ng mga Egyptian, ginagawa rin ng mga Israelites, na kabisado nila yung mga gods ng mga Egyptians, actually, sumasamba nila, ad adapted na rin sila kung anong mga religion ng mga Egyptians, ano po. And uh, may kita po natin, well, adapted nila sa mga kultura, and they were even walk like an Egyptian. Alam niyo yun, mga yung mga iba, basta walk like an Egyptian. Yung mga 80s, alam niyo yan, hindi ba? Mga 80s, mga walk like an Egyptian. <laughs> di ba? Yung mga kapanahon na yun, kapanahon na ito, Justin Bieber. Mga, mga 90s, okay? So, so they even walk like an Egyptian, worship like an Egyptian, talk like an Egyptian. Imagine, 400 years? Hindi ka pa well adapted sa mga kultura po na yan. Now, the, the very reason why God got them out from Egypt, God said to Moses, remember the story, you remember the movie, God said to Moses, Moses, sabihin mo kay Pero, let my people go. Ang ginawa naman niya ni Moses, kung marap siya kay Pero, ang sabi ni, Pe, sabi ni Moses kay Pero, Pero, let my people go. Bakit mo kayo palalayakin? Why I will let your people go? Ang sabi ni, ang sabi ni Pero kay Moses, and God said to Moses, so that they will worship me. Yun pala ang kaparaanan. Ano po mga kapatid? para gustong kunin ni God muli at bawi ni God ang mga Israelite so that they will worship God. Listen, the only reason why God wanted you to get out from your sin, to be liberated from your sin, is to worship God. Yun naman po. Yun po ang kadahilanan kung bakit ka niligtas ng Diyos sa kasalanan para sambahin mo ang Diyos na nagligtas sa iyo. Alright? You cannot worship God apart from Him saving you and redeeming you from your sins. Hindi ka pa pwede mag-worship kapag hindi ka pa safe. Hindi ba kaya nga pagka meron praise and worship in any churches, no? Uh, may kita mo kapag nagkakantahan, sabihin mo ganito, uh, ba baka ang weird naman ng mga taong ito, mga Christians, ito mga board na ganito, ang weird naman sila. Kung baka nga lang nag-iiyak, kung baka nga nagtataasan ng kamay, ang weird weird nila, no? Samantalang ikaw, nakaganyan lang, hindi mo ma-feel yung presence ni God kasi siguro, kasi siguro, meron ka bang kasalanan sa iyong puso, baka hindi ka ligtas. Alright, umiiyak sila, itataasan ng kapay, tapos ikaw na kagalian lang, ano ba yan, ang weird weird nila. Kasi pagkatapos ng worship service, babalik ka ulit sa kasalanan mo. Hindi mo ma-feel ang presence ni God. Kasi pag uwi mo, pagkatapos ng worship service, babalik ka ulit sa, babalik ulit sa masamang gani mo. Kasi pagkatapos ng worship service, babalik ka ulit sa isang kasalanan na lagi mong ginagawa araw-araw. Kaya hindi mo ma-feel ang um, worship service. Kaya hindi mo ma-feel that God is talking to you. And we people, you and I, the same people, we are bound to worship our God. Yung Diyos na talagang totoo. Today, we're going to talk about uh, worship. Worshiping the true God and only true God. And how are we going to worship the one true God Sinabi po yan sa Exodus chapter 20. Ang sabi dyan, You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or is in earth beneath, or it is in water under the earth. Five, you shall not bow down to them, nor serve them. Why? For I, the Lord your God, am a jealous God. Or the Bible says, Wag ka daw, wala dapat na Diyos kang ibang sasambahin, kundi Diyos lamang. Hindi lamang sinabi yung sinabi rin doon, wag kang gagawa. Sabi rin, make. Hindi ba? An idol pala, an idol pala is something that you make. Hindi yan automatic na nandiyan ka lang. Diyan na ka agad. Diyan kundi, sabi yan, you shall not make. Alright? You say, an idol is something you make. Hindi lamang yun, sabi rin, bow down. In ancient time, ano po, ang dami nila mga Diyos, Diyosan. Hindi ba? Pumunta ka ng Pilipinas, ang dami din eh. Pumunta ka ng Macau, ang dami din eh. Meron silang tinatawag na territorial gods. Hindi ba? Pumunta ka, ng, pumunta ka ng Saudi, meron din eh. Pumunta ka ng Vietnam, meron din eh. Hindi ba? Maraming, maraming mga Diyos, alright? Katulad din sa katulad din na uh, katulad din sa sa Pilipinas, wag na tayong lumayo sa ating bansa. Ano po, we have many gods in our country. Kapag ikaw hindi manganak, gusto mong mabuntis. Okay? 
pumunta ka sa ubang to, magsayaw ka sa patron na ito at ikaw ay manganganak. <laughs> Hindi ba? Totoo na marami tayong mga Diyos Diyos at sa ating bansa. Buti na lang si Sister Mina, hindi sumayaw. No? At dumating si Brother Terry. No? At praise God. At praise God. Pero na po silang dinadalang anak. Ano ba ilang po na sis? Four months. Four months. Alam niyo na ba kung anong, uh, kung anong lahi? Ay, lahi kung lahi. Siyempre, Pilipino. No? Alam mo na ba kung anong uh, lalaki o babae? Babae. Diba? Hindi pa natin na lang kasi four months or three months pa lang. Hindi pa natin dismiss. Siguro sa susunod. Sa susunod na naman, para kanyang pag-check up, doon na malalaman. Ano pa? But the church is praying. Anong gusto natin? Girl. Uh, girl. No? Kasi ang dami ng guys. No? Si Ezekiel, si Joss, si Coco. No? Uh, gusto naman daw ng, uh, ng uh, girl. So alam mo yun, ano pa? maraming mga guys. Alright? Uh, there is a God for the harvest. Kung gusto mo maging sagana ng iyong farm, gusto mo maging sagana ang iyong panangin, go for the God of Harvest. Kung gusto mo ng blessings, ito yung God para sa mga blessing. Kung gusto mo ng isang, uh, isang protection, uh, free from sickness or anything, go for the God of the good health or go for the God of the protection kung ikaw ay bumabiyari. Alright? Sabi nun, sabi nun sa Bible na ating pinasa kanina, okay, no, wag niyong sasambahin at wag ninyong paglilingkuran or serve them for I, the Lord, Your God, I am a jealous God. In this particular context we have read, it is clear and well stressed out to the people of Israel that wala silang dapat ibang Diyos na sasambahin. Listen, kung di si Jehovah lamang. Wala nang iba. Clear po yun. Okay? Meron isang pangyayari sa Old Testament. Ano po? Ito mga, ito mga, ito mga Philistines natalo ang Israelites sa tayong ipagdignaan. And every time na nanalo ang mga Israelites, meron po silang Ark of the Covenant. You know, the Ark of the Covenant na doon ang presence ni God. So, ang ginawa ng mga Philistines, kinuha nila yung the Ark of the Covenant at ilagay nila sa tabi ng kanilang mga Diyos. Hele, hele, ang dami mga Diyos eh. Andun yung God of the Galito, God of Ra, Galito. Sinabi natin yung God of the mga Egyptian no last, last Sunday kung nandito kayo. Inilign up nila yung God of the Covenant, the Ark of the Covenant doon. The following morning, alright, yung pinakamalakas ng Diyos ng mga Israelites, ang ginyo sa Bible, natumba, nakaharap doon sa Ark of the Covenant. Ang sabi ng mga Philistines, ano ba naman ito? Napaka-word yung Diyos natin lumuluhod sa Ark of the Covenant sa Diyos ng mga Israelites. Tinayo nila uli, ano po mga kamalian, the following morning, pagbaksak, pirapiraso na. Sabi na, at, at gano'n po mga kamalian, how can you know, ano po, na i-expect po natin sa ating mga sarili, na kung meron tayong iba mga Diyos sa ating mga buhay, meron tayong ibang Diyos na sinasamba, how can you have a God na kailangan mong itayo? Hello? How can, how can you imagine, how can you expect a God na tutulungan ka in the midst of your cancer kung yung Diyos po na yung nakailangan mong damitan? And how can you expect, alright, na doon ka sa midst of danger, uh, nasusunog, kinakailangan mong iligtas ang iyong sarili, tapos ikaw pupunta ko doon sa loob ng bahay para kayakapin siya, buhatin siya, para iligtas mo din siya sa danger. Hello? Ano po? Ito mga Israelites, ano po mga kabatid? Ito mga Philistines, sabi nila, ano ba naman ang ito? Sabi niya, na yung Ark of the Covenant ng mga Israelites na nandito, isolid na lang natin kasi lahat tayo, nagkaroon tayo ng pestilence and famine, nagkakasakit na silang lahat because of the Ark of the Covenant of the Israelites. Ipinigay nila uli yun sa mga Israelites at pinalik nila uli yun. God was only saying to Israel, if you are going to relate to me for 400 years, na ganyan ang mindset na inyo katulad ng mga Egyptian, wala kayong mararating. Kung gusto niyo akong paglikuran, kung gusto niyo akong maging Diyos lamang, sabi nyo, sabi ni God sa mga Israelites, dapat ako lang ang Diyos ninyo at wala nang iba. Wala nang iba. Kung ikaw lamang, it is between you and God. Alright? Sabi ni God, ikaw lang at ako. It is more like a relationship. It is more like a marriage. Katulad daw po yan ng isang pagsasama ng marriage. Marriage, the two will become one. Diba? The two will become one. Here now, the three things, three points na gusto po natin pag-aralan at share natin today. How can we have a true and genuine worship for the only true God? Ano ba sinasabi ni God? Ano ba sinasabi ng Ten Commandments? So dapat natin sambahin ang tunay na Diyos. Una, 
Kaya kita po namin dyan, priority. Priority. Exodus chapter 20 verse 3 and 4. Ang sabi dyan, again, You shall not have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image or any likeness or anything. Malinaw na malinaw po yun. I've been married, I've been married for 19 years. Alright? And it's natural thing for a spouse na dapat na sa first place. Tama po ba? Sino sa inyo dito ang mayroong kasawa? Yung, uh, yung, yung legal, ha? Diba? Alam nyo, kinasal kayo ng ganyan. Alam nyo, sa relationship o sa marriage life, ano po? Sa, sa isang meron sa pagsasama, alam niyo na dapat yung spouse, dapat ay nasa first place. Hindi ba? Marriage life yun eh. The Bible, in-explain ng Bible where kapag ikaw ay kinasal, at kapag meron ka ng asawa, you leave your father and your mother. Alright? Biblical po yun eh. At ikaw at iyong babae ay magiging isa. Sa relationship, gano'n po sinasabi ni God. Sabi ni God sa mga Israelites, ikaw lang at ako, wala nang iba katulad sa isang marriage, alright? Sa isang marriage, alam niyo na dapat yung spouse ay palagi na sa first place. Ang sabi po dyan sa Genesis chapter 2, verse 24, sabi niya, Therefore, a man shall leave his father and mother and be joined, okay? And be joined with his wife, and they shall become one flesh. Alright? Sa, sa isang leads, now in a liberal world, alright? Siguro sasabihin natin yan, no, no. Hindi pa pwede yan. But God was saying, if you are going to be married, if you are going to enter into a relationship, leave your father, leave your mother, and be one with your wife. Alright? Talking about priority. In a setting like marriage, you see what an idol does in something that is a lie and not true. Hindi ba? Alam niyo kapag sa marriage, talk about priority, at isang bagay na idol, alam niyo naman na hindi totoo eh. At hindi naman talaga may pwede. One thing about an idol is something that you make. Ito may pwede mong gawin. Or the Bible says, thou shalt not make an idol is something you can make. Sa haba ng taon ng pagiging aking pastor, alright, at hanggang ngayon, I've done a lot of marriage counseling. Kasama ko si Sister Lori. Minsan, hindi nagpapakounsel sa akin kapag babae lang ang lalapit, si Sister Lori lang lalapit at siya, mag siya magka-counsel. Kapag couple naman, uh, pwede kami dalawa. Kapag lalaki naman, pwede na, pwede man din, din, din naman ako. Alright? Uh, sa, sa marriage, alright, uh, sometimes, yung, yung bad influence, kung minsan yun ang nagiging cause ng breakup ng relationship. Hindi ba? Pero listen to me, sometimes it starts something from good that overtook the spouse as the priority. Kaya nagkakaroon ng breakup. Hindi lahat ng breakups ng marriage ay nagsisimula sa bad influence. Sometimes, yung breakup ng marriage ay nag nanggagaling sa good, sa good thing. Okay? For example, sa marriage counseling, you normally hear the words like this. Uh, sabi ng wife, sabi ng wife, nagpa-counsel, ah, mas mahalaga pa ang magulang ko kaysa sa akin. Ang pag-inilig ko yan, ganyan eh. Mas, uh, mas, mas, mas pinapaligal mo pa yung sinasabi ng nanay mo, ng tatay mo kaysa sa akin. Wala akong kwenta, wala akong makalaga sa inyo. Di ba? Na, nangyayari yan sa mga marriage, sa mga marriage life. No? So, alam niyo yun, yung mga... Yung mga kumisan, hindi lang dito sa mga kong, sa Pilipinas, mga kaibigan ninyo. No, yun ang daig ng isang babae na parang pinasasabi niya yung kanyang asawa ay mamas boy na mas panig pa sa kanyang, sa kanyang uh, nanay, kanyang tatay, kaysa sa kanya. Samantalang malinaw na malinaw na wala sabi ng Bible, kinakailang ikaw at yung babae nagbibigisa na. Alright? At itong kita sa isang relationship na yun, na mamas boy yung isang kanyang kapartner. Ano po, meron pa siguro ng tsukod. Uh, sa kanya sa kanya bibig no so yung mga bagay na yon kung minsan naririnig natin o kaya for example uh, magbabakasyon kayo uh, ano ba ang plano kan babakasyon kayo sa Boracay pagkatapos sabi ng nanay sabi niya magbakasyon kayo sa Boracay gastos lang yan ganyan 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 doon na lang kayo sa Bao doon na lang kayo magpunta sa Alimon mas tipid pa o nga o nga hindi sabi ng nanay ganito dito sa lugar para tipid ah nagkasama ka pa di ba Kung yun naman palagi pinapanigan mo, hindi ba nyo yun mga kapatid? Hindi ba? Anong naging problema doon? 
hindi na pahalagahan yung kanyang spouse. Alright? Sa husband naman, ito naman para sa mga wife. Okay? Sa wife naman, she's very involved with the kids. Okay? You see, in marriage, kapag ka, ang ba yung baby na lang, yung kanyang anak na lang, palagi inaasikaso. Araw-araw, inaasikaso niya, inaandahan. Okay lang kung ang kanyang anak ay uh, three years old, four years old. Okay? And then, and then dahil sa ang buong focus ng wife ay nasa, ka, nasa anak na niya, sa kanyang mga anak niya, there will come a time the husband become the second place. Are getting the point? The husband become the second place. Hindi na priority ang kanyang husband, kundi yung wife naging self-centric o naging child-centric na yung wife at buong buhay niya nakafocus na ang kanyang buhay sa kanyang anak. Okay? Naandyan na yung nana, yung wife, pinagahanda yung kanyang anak, pupunta ng school, napapakainin sa umaga, handaan ng uniform, etc. etc. Pagkatapos kukunin yung lunchbox, ano po, lalo kayo, meron na, kukunin yung lunchbox para maging baon ng kanyang anak sa school. Meron akong tanong sa inyo, yung lunchbox ba, pwede yung, pwede yung uh, lagyan ng breakfast ng yung lunchbox? Hindi <coughs> pwede? Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede pa song kasi last box lang yun eh. Last box lang yun eh. Pero ang tanong ko kasi, yung last box ba may pwede lagyan ng breakfast? Yung mga iba ang ayaw, basta lunch lang, para lang yan sa lunch. Hindi pa pwede nga snacks lagyan, hindi pa pwede breakfast meal lagyan. Okay? So ito yung nanay, ito yung wife, child-centric. Alright? Susundihin yung kanyang anak. Alright, pagkatapos uh, dadali pa sa tutor, tutorial center, pagkatapos uh, susundin niya ulit, pagka summer time, i-enroll niya sa karate, sa judo, sa swimming lesson, sa ballet, kung babae. And then yung husband, ang ganyan lang. No? Namayat na talaga ng gusto. Alright? Kasi, alam niyo bakit? Nag-end siya pwera eh. Nag-end siya pwera po siya eh. Yung wife naging self-centric. Last, the lesson is the wife, masyado siya na mag-focus sa mga anak. And the husband become the second place. Alright? The husband no longer the priority. The wife no longer with the husband every day. And every day she is actually with the kids. The wife becomes child-centric. I understand and we understand na marami mga anak. Kung yun ang reason, kami lang mga lalaki dito, di ba Brother Eric, you know? Uh, kung yun ang reason ninyo, mga babae, <laughs> na meron kayong anak, kailan pa kayo magkakaroon ng panahon para sa inyong asawa? Pag lumaki na sila after 18 years old, okay na sila, doon ka pala magkakaroon ng panahon para sa inyong kapartner? Mga kapatid, huwag naman sanang ganun. Hindi ba? The lesson is kasi naiit siya pwera. Kapag mayroon yung spouse, dapat first place siya. Hindi siya dapat no overtook sa isang posisyon na yun. Ito naman, mga kapatid, para sa mga husband and wife. Alright? The husband and wife, they are married to their careers. Hindi ba? Sino sa inyo dito, ang yung asawa, nandito pa kayo sa Pilipinas o nandito sa Macau, na pagdating sa bahay, imbis sa bahay, wala na siyang gagawin. Ginagawa pa rin niya ang trabaho pa ang opisina. Hindi ba? Nag-check na ba naman yan? Nag-check pa rin ng email, tatrabaho pa rin dito yung mga project. Dito mo ginagawa sa, dito mo ginagawa sa bahay. Hindi ba lang yun, nagiging karir na yung kanilang buhay. Ano po, nakafocus na doon sa karir. Meron na akong isang kaibigan, sabi niya sa kanyang mister, kapag kanilala mo yung trabaho mo na yan, dito sa aking bahay, papatayin kita. Sabi ng kanyang misis. Uh, may hirap naman gawin yun kasi ang trabaho ng kanyang asawa ay balsamador. Ay, ano naman dali niya yung patay sa bahay. No? Ay, hindi niya magawa-gawa yun. Okay, kaya sinasabi natin yun, hindi pe pwede dapat palitan ng trabaho ng anak. Kapag nagsama kayo, alam niyo kung sino yung, yung uh, number one. Alright? Meron pa ba ito sa yung mga babae? Ang kanilang buhay, umiikot na. Wala na sa asawa eh. Umiikot na. Dahil masyadong, uh, dahil masyadong conscious sa katawan. Umiikot na ang kanilang buhay sa Sumba. Araw-araw na sa Sumba. Araw-araw na sa Sumba. O kaya yung mga iba na sa beauty parlor. Buong half day, nandun na siya. Ano po? Kaya yung iba-iba naman, uh, yung iba naman, 
Yung iba naman lumapit sa akin, sabi niyo, Pasko, yung asawa ko, lagi nalang sa gym. Sabi niyo, ganun, araw-araw nalang nandun, 16 hours, 8 hours, doon siya nag-gym gym. Yung nagiging, nagiging mukhang, mukhang dumbbell na nga siya eh. <laughs> At least ako, dumb lang, pero siya lumang dumbbell. Kasi puros, puros doon nalang nakakuha sa kanyang buhay, doon sa, sa gym na yun. Alright? Please, look up here. Imagine for a moment, what's wrong with the kids? Ano problema sa mga anak? Ano problema sa career? Ano problema sa health? Wala. Pero what's wrong with them? They become your priority and overtook, mga kabatid, yung husband or your wife na dapat sa kanilang kinalalagyan ay priority. Listen, ganun din mo, mga kapatid, sa Diyos. Kaya sinabi po na sa Ten Commandments, wala kang ibang sasambahin kundi ako lamang. Alright? Meron akong tanong sa inyo, si God ba ang priority sa buhay ninyo? Yeah. Di ba? Nag-aaral po tayo nito. Sino sabi niya, yes, God is my priority. Actually, meron ka nangyari sa sabay ko, the book of Matthew chapter 18. Eh. Meron ka lumapit kay Jesus Christ. Sabi niya, gusto niyo maging disciples? Sabi niya, Lord Jesus Christ, gusto ko maging disciples. Pero paano ba kita sundin? Paano ba ako magiging disciple mo ko? Sabi niya, kinakailan, meron ako magulang. Sabi, sabi nung uh, lalaki, sabi, sabi ni Jesus Christ, iwan mo yung magulang, let the dead burn their dead, and follow me. Pag sinabi yun, narinig mo yun, grabe naman si Lord, sabi, gusto mo nang patay mo muna, uh, mawala mo muna yung asawang, yung, uh, yung uh, parents mo bago ka sumunod sa akin. Actually, sabi nga po din sa Matthew chapter 8, verse 28, sinabi ko ni Jesus Christ, ayaan mong susunod ka sa akin, wala kayong bang susundin, kundi ako lang. Yan ang sinasabi po ito sa konteksto. Alright? Hindi sinasabi na literal ni God na dapat mawala muna yung tatay at nanay mo sa akin at sumunod sa akin. Pero actually, ang lesson po dyan na sinasabi niya, kung susunod ka sa akin, walang if and walang don'ts. Ako lang dapat ang susundin mo. And when Jesus saw a great multitude about him, he gave the command to depart to the other side. Verse 19, Then a certain scribe came to him and said, Teacher, I will, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, Foxes have holes, the birds have, have their nets, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Then other of his disciples said to him, Lord, let me first go and bury my father. But Jesus said to him, Follow me, let the dead bury the dead. See? So, pinapakita lang po rito ni Jesus Christ. Maglilingkod ka sa Diyos. Walang if, walang condition kundi Diyos lamang ang dapat priority mo. Sinasabi lang dyan, I am the first, I am the only. Hindi mo ba pwede i-line up ang ibang God para sa akin when you wake up every morning. Listen, ano God ang ginagawa mo? Pagising mo sa umaga, ano talaga palaging ginagawa mo? Pagising mo sa umaga, oh, kasi na yung aking cellphone. <laughs> Muta-muta talaga yung aking pain. Kasi na yung aking cellphone. Hindi pa nakapag-pray. No cellphone ka agad. Uh, ano ba ngayon ang update sa Facebook? Marami ba akong likes kagabi? <laughs> ano bang shoutout ngayon? No? Siya ba ang priority o si God? Si Facebook ba ang priority si God? Yung cellphone ba o si God? Alright? Facebook ba o yung book ni God? Muna. Pag Sunday ba, excited ka ba mag-worship? O boring para sa iyo? Doon mo matitest kung sino talaga ang Diyos. Okay? Excited ka ba magbigay ng tithes? O kapag nagbibigay na lang ang conference, nanginig ka ng ganyan? Tides na naman yun. Alright? Hindi pa pwedeng dalawa, he said, hindi pa pwedeng dalawa ang priority mo. Why? Kasi sabi ng Bible, pa pwede mong mahalin ang isa at i-take for granted ang isa. Kundi sabi ni God, God, mamili na lang. Ako lang at wala nang iba. One thing about an idol is you make it. Hindi bigla na lang instant na gagawa yan, kundi ginagawa mo yan. An idol is something you make and anything or for from something or anything. May pwedeng money, may pwedeng career, may pwedeng sex, may pwedeng drugs. Kaya yung mga iba mga idols, it didn't start from bad. It start from good. Alright? And something that rubbed the position of God to be a number one sa buhay mo at naigit siya pwera na si God. How we should worship the one true God? Kinakailangan, number one, meron ang priority. Sinabi priority, si God at wala ng iba. Pakalong bagay na makikita natin na kung ito sa bago priority, number two, fidelity. Fidelity. Fidelity is, you have to be faithful. Fidelity simply means, it is a faithfulness of a person, a cause of belief, 
demonstrated with continuing loyalty and support. It is not only the priority, but there is a need of consistency. Kapag sumasamba ka sa Diyos, kinakailang consistent. Alright? Hindi stagnant. Ito mo lang gagawin ko, tapos pagkatapos hindi na hindi. Kapag you found out, you want to worship a true God, kinakailang consistent, continue na ginagawa ito. It's not like, nag-tice na ako ng terpersan, ano ba, pero pwede pang lumayin. Di ba lang yun? No? Nagbigay na ako ng ikapo, nagbigay na ako ng tithes, ba't ako magbibigay sa faith promise? Kinakailang continuous. Nag-church na ako ng morning service, kinakailang pa ba akong umatend ng women's fellowship? Yung ganun, ano po mga kapatid, ano ba, ano ba ang kailangan ni God? Yung sinasabi ni God, the Ten Commandments, na sinasabi na, you shall not have any gods before me, you shall not, you shall not make bow down to them nor serve them, There is a continuity that putting God as the only true God. All right? Listen, it's not a time deal, one-time deal. It's a lifestyle. Kapag naging Kristiyano ka, nagbihis ka na nga eh, isimut mo na nga yung pagiging Kristiyano eh. Ituloy-tuloy mo na, ipamuhay mo na pagiging Kristiyan. Amen? Amen. Ito ba? Kaya Christianity is the best practice hindi dito sa loob ng church. Kundi Christianity is the best practice paglabas mo. Dahil kapag nandito sa loob ng church, mukhang tingnan yung katabi nyo. Mukhang santo at mukhang sanata. <laughs> Di ba? Pero the real personality na meron sila, paglabas, pagdating ng Monday, pagdating ng Tuesday, pagdating ng Friday, pagdating ng Saturday, pagdating ng Sunday, santa sila. No? Kaya habang sila santa, sabi mo sa kanya, meron ka bang 100 patata? <laughs> Samantay, hindi ka na, dahil mabalik sila. No? Pero sinasabi ko lang, there are things that rob us from being faithful to God. At ano yun? Materialism. There are things that rob us from being faithful to God. We're talking about fidelity. And sabi ko, continuous. At isang bagay, na nag sa ating faithfulness para kay Lord kahit materialism. Alam mo ninyo, sa sale, meron maraming sale sa Pilipinas. Kung nagbakasya kayo noon, meron mega mall sale, hindi ba? Meron uh, 50% discount sale. Dito sa Macau, meron din eh. Hindi ba? Ano yun? VIP sa Nguyaukan. VIP sale, no? Uh, sino si Elio Rito nagpunta doon sa VIP sale tapos after a month, after a month, a month, or three months, nabili niyo yung item, nabili niyo yung dress, nabili niyo yung jeans, nabili niyo yung sapatos, and then after a month, because of sale, sa ayon naman ako ito, 50% discount, binili mo. And then after three months, after five months, nandun pa rin yung price tag. Alam niyo yun? Nandun pa rin yung price tag. Ano ang nagpudyok sa'yo para bilhin niyo? Actually, kung tumagal yan ng six months, at meron pa rin price tag, ibig sabihin, hindi mo kailangan at hindi mo nasusukot. Hindi ba? Kapag merong sale, kinukulit yung asawa, oh, hindi bilhin na natin sa mega mall sale, merong 80% discount, ang laki na matitipid natin, sige na, sige na, sige na, please, 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 no? Sabi ng mga asawa, kung bilhin, makatipid ka na 100%. Okay. Di ba? Di ba? Ganun lang kasi hindi yun eh. Materialism is something that you can enjoy to feel satisfied kahit hindi totoo. Yun ang materialism eh. Or that drop us from being faithful to God. Now, sino sa inyo si, si, dito? Nagkaroon ng iPhone. Tingnan yung mga cellphone ninyo. Nasa ah, dalawa. Meron pang iba dito, 30 to 10 pa ang gamit eh. No? Uh, sino sa inyo nagkaroon kayo ng, I, ng iPhone? No? Sabi niyo, wow, this is my Apple forever, 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 this will forever iPhone. No? Kita niyo, excited ka dahil mo nalabas ng iPhone. Wow! Ito may forever ng iPhone na meron ako. Wala na ang ibang hanap pa. And then lumabas yung iPhone 4. And then lumabas yung iPhone 4S. And then lumabas yung iPhone 5. 5S. Tapos 6. Gamit mo ngayon, 6. iPhone 6. iPhone 6. And iPhone 6 Plus. Meron pang 6 Plus S. Ang nakakala mo sa inyo, sabi niyo, satisfied ka na doon sa iPhone na meron ka kasi Um, push buttons, screenshot, ando na lahat, no, tuwang tuwa ka. And then, meron pang lalabas. Alam ko ninyo, meron na ngayon iPhone 7, iPhone 8. Malabas na po yan, ngayon. Alam mo sa mga kita, this year, dahil of this year, dun, after yun, nakalabas na sa market, napunta ka ng Kylo. Ano yung Kylo? Uh, sa China. Sa boundary. No? Di ba nakalabas yan, fake yun? Okay? 
So, alam nyo yun, sinasabi natin, materialism is a never-ending pursuit. Alam ko ninyo kung bakit magagaling ang mga marketing people that are doing a great job. Kasi 50% sa iyo, may present nila, hindi ka nasasatisfied nyo sa product na yan. Kaya meron sila lang ilalabas na bagong product. Ito, mas maganda ito kaysa dyan na tangan-tangan mo. Mas maganda ito, meron, meron ka kettling, kettling. Meron, meron ka pang pa-strain ng buhok, pampadagdag ng buhok. Kaysa dyan sa ginagamit mong shampoo, pampakilis na balat kaysa dyan sa lotion na gamit-gamit mo. Yun ang strategy, ang agenda ng mga marketing people. Kaya ang tao, It's a never-ending pursuit sa materialism. Alright? Okay? Kaya yung po mga kapatid, isang bagay na makikita natin. Nung magkaroon ka ng FX, lumabas ang uh, Innova, lumabas ang Adventure, na lumabas ang Fortuner. Kakabili mo lang, hinugulugan mo, meron mo mababag, lalabas sa bagong model na nanaagdun sa iyong puso na gusto mong makuha, gusto mong makuha. Isang to me, that is an idol. Alright? Kaya siguro nang sabihin ko, sorry, wala naman akong idol sa bahay ko eh. Wala akong image, wala akong picture, gano'n. Listen, the moment na sinasabi mo yung pangalan na yan, that is an idol. Kapag marami tayong mga idol sa buhay natin, kapag nabawawasan ba ang bank account mo, nararatag ka ba? Kapag nabawawasan ang balance ng bank account mo, hindi na nervous ka ba? Ay para sa your card, baka yun ang iyong Diyos. Kapag nagtatrides ka ba every month, hirap na hirap ang paglagay doon. Ay para sa your card, baka hindi sigat talaga ang iyong binibigyan. Alright? Kapag ka, kapag tumataas, kapag ka, like, lahat ng mga bagay, pa pwede irab tayo sa ating faithfulness kay God. Not only materialism rob us from being a faithful to our true God, pangalawang bagay ay Hinduism. Hinduism is the chief goal of life is happiness and pleasure at all costs. There is no boundary. Just follow your heart. Just do what you want to do. Drink, eat, and be merry. Yung po yung ginagawa anyway. Meet all people are doing it. Di ka wala naman yun. Naginagawa you have a girlfriend. You feel not sex with her. To that any anybody can do it. Lang naman yung pwedeng gawin yun. That's Hinduism. Puro self fulfillment. Puro me, 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 and me. All right. The Ten Commandments, the Biblical Ten Commandments, from one to ten, the first and fourth commandments, it talks, it deals with our relationship with God. The five commandments and the rest, going to ten, deals with our relationship with others. So, the apat lamang ay patungkol sa Dios. The lima at the rest, ano po, ay patungkol sa relationship natin para sa ibang tao. Meron ka ba nakita ang Ten Commandments sa pag sa sarili? Wala. Purus others. Kaya yung Bible is full of together. Unity. One another. Kaya hindi mo ma-justify ang purus self, self, self. Self-fulfillment. Kasi the reason kung bakit ka nabubuhay, hindi para sa iyong sarili, kundi para sa buhay ng mga ibang mga tao sa paligid mo at para sa Diyos. Amen? After mo maligtas, worship God. Ano po? And serve others. Meron ka ng tanong kay Jesus Christ. New Testament time. Ang sabi ng tao kay Jesus Christ, Lord, ano ba ang Ten Commandments, the greatest commandments? Ang sabi ng Bible, Love God and your neighbor as thyself. This is the greatest commandments. Nahati yung Ten Commandments. Yung one to four deals with God, to our God. Yung five hanggang six deals with others. After mo ma-save, ang tanong ko sa inyo, nag-glorify mo ba si God sa buhay mo? Hindi lang minsan, kundi dapat palagi. Continuous fidelity, being faithful. Sa trabaho mo ba, is God being glorified? Sa pag-ipag-dealing mo ba sa tao, is God being glorified? Sa iyong kawalan, financially, meron kang kakapusan, is God being glorified? So sa pangangailangan mo, meron kang problema, ang tanong, is God being glorified? Sa iyong sakit, sa iyong love ones, meron dinadaras ng mga sakit, is God being glorified? It doesn't care kung anong posisyon mo. Kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay mahirap, kung sino ka ba, meron ka ba minapos, hindi yun po mga kapatid ng isa. Ang basihan is, si God ba ang nag-glorify sa buhay? Because one thing, because one thing why God wanted 
as a certain people para tayo palayangin, para tayo ilintas ng Diyos sa ating mga kasalanan, the very reason kaya ka nilintas ng Diyos is to worship Him. Kadalilan ng ating worship, hindi na naging continuous. Hindi sa nararap tayo ng ating atensyon. Alright, number three, ang makikita natin, intimacy. Intimacy. Kapag meron kang priority kay Lord, and then it becomes fidelity. At kapag itong fidelity nagiging lifestyle mo na nagiging faithful ka kay Lord every day, every week, and every week, then your relationship becomes intimate. Are you getting me? Kapag daw na found out mo na kinakailang mo yung worship lamang yung totoong God, at meron kang priority na walang iba kundi Diyos lamang, And then nakita mo, yung priority mo becomes fidelity, naging continuous ang sa lifestyle, naging, life, naging lifestyle mo na magiging faithful ka kay Lord palagi, then your relationship becomes intimate kay God. God wants to be intimate with you. Ang gusto ng Diyos, intimate ang Diyos para sa atin. At tayo rin ay well intimate din para kay God. The word intimacy is actually a fruit. Alright? A fruit. What is a fruit? A fruit is something you cannot manufacture. Hindi ba? Ang prutas, hindi mo po pwede i-manufacture. Kahit anong galing na China, na pumili ng iba mga produkto. <laughs> hindi nila pe pwede i-manufacture ang totoong fruit na coming from raw materials. Gawin nilang fruit. Pe pwede nilang Uh, gawin ng mga iba, pero yung talagang totoong genuine na fruit, hindi nila pe pwedeng gawin. Kasi yung totoong prutas, hindi pe pwedeng i-manufacture nila. Ang pe pwede lang i-manufacture na prutas, alam niyo kung ano? Juicy fruit. <laughs> yun lang ang pe pwede nilang i-manufacture. Alright? Pero lang hindi na ba kayo ng isang tree na nag-manufacture ng fruit? Tapos nakita nyo in your own day and night, nag-pop up parang isang popcorn. Wow! <laughs> Ang dami na kagad mga prutas, ang dami na kagad ang mga apple, ang dami na kagad ang mga duha. No, wala ka makikita na gano'n. Ang prutas, you cannot manufacture fruit. Makikita mo na lang na meron na palang fruit kagad. Hindi ba? Pag nakita mo nang meron lang bulat lang yung aking mangga, ah, magiging prutas ito. And then uh, all of a sudden, after a few days, after a week, pag tingin mo, hinug na kagad. Hindi mo, eto ang thing, hindi mo mapapansin ang prutas na yun na magiging hinug na. Are you getting me? Now, ganun din sa buhay po natin, mga kapatid. Listen, if you are intimate, well, if you are intimate or close relationship with God, yung prutas, yung fruit na sa iyo, hindi mo makapansin meron ka ng fruit of the Holy Spirit. Di ba? Hindi mo makapansin na meron na palang binabato sa buhay mo kunti-kunti. Hindi mo makapansin yan eh. Ang makakapansin yan, yung mga iba mga tao sa paligid mo. Dati, bakit ganyan, sister? Uh, alam ko yung buhay mo, parang meron na bago sa yung buhay, milagro. Anong milagro nangyari sa buhay mo? Bakit nagbago ka dati? Alam ko, alam ko ang ugali mo, air supply. <laughs> na talagang uh, hindi ka humble, pero ngayon humbog ka na. No? Or humble ka na. Dati yung ugali mo, demonyo. Ngayon, ngayon, ngayon ang ugali mo, malalakadyos ka na. Malalakadyos ka na. See, there's something na nababago sa iyong buhay kasi yun yung prutas na nagmamanifest sa atin sa iyong buhay. If you put a tree in the right place, doon sa magunong magtanin, if you put a right tree in the right place or right environment, you put the right materials, right na pataba, right water, right sunlight, mga kapatid, yun ang, yun ang, listen to me, yun magbubunga at magbubunga yung plant or yung tree na yun. Bakit? Nasa tamang lugar eh. Bakit binibigyan mo ng tamang water eh? Bakit binibigyan mo ng tamang pataba o fertilizer eh? Bakit nasa tamang lugar siya? Listen, meron mga iba mga Krisyano, kaya hindi sila nag-grow spiritually kasi they are at tulad ng isang tree or isang plant na sa wrong environment sila. Tama? Diba? Napapagiligiran sila ng mga maling mga influence sa kanilang buwan. Kaya kahit anong book ng pastor, kahit anong teaching during the worship service, babalik at babalik pa rin sila kasi they are in a wrong place. You can only be intimate with someone na alam mong nag-i-exist. Yun lang. At yun ay si God. 
siya lang ang naging exist. Kaya sabi ni God, hindi ka pa pwede magkaroon ng intimate relationship just sa hard woods. Hindi sila buhay. You cannot have an intimate relationship sa isang bagay na hindi naging exist. Tama po ba? Kundi magkakaroon ka lamang ng isang isang tunay na relationship na naging exist na alam mo talagang buhay. At si Jesus Christ nag form in the flesh nagkatawang tao ng bukak Pilipians took the form of a servant at naging kapulad natin si Jesus Christ ay ang ating Diyos. Okay? Kaya, uh, siguro sabi ng iba, eh, Pastor, ang, ang, uh, ang ating daladala lang naman ay simbol or haling tulad lamang really. The moment you mention the names nung Diyos na yan, ay sinasaba mo na rin yan. Kaya sabi nun sa Ten Commandments, huwag kang luluhod, huwag kang sasamba, huwag kang gagawa. The moment na sasahin mo, bangitin mo yung pangalan na yan, that's a God's. Do you know, I have, I have a picture with my lovely wife. Kapag ka out of town ako, out of town siya, meron ako dito sa wallet o kaysa cellphone. Ayan ang picture ng lovely wife. Ayan ang picture ng lovely wife. Pagka wala siya, kapag wala siya, wala ako, Ewan ko lang kung siya, meron, ako, meron siyang picture sa akin. Meron ako, meron akong picture. Meron akong picture sa kanya. Ayan. Okay. Kapag, uh, alamaw, meron akong speaking engagement, lagi ko naman siya kasama, eh, kapag nag-reach ako sa ibang church, eh. No, sa buhol, last time, kasama ko rin din siya. Eh. Pero one time, itong si Sister Dory, ay nagpunta ng, uh, ng Hong Kong, meron silang, meron silang uh, sinundo, na uh, magkasama silang tatong hindi, eh. Si Sister Dory, si Ricky, si Rona. Tatlong din yun. No? So, every time, every time na hindi ko siya kasama, meron akong uh, sa cellphone o meron ako sa picture sa, sa wallet ko. No? Uh, na, na lagi mong pinitingan, lagi mong pinikip. Eto. Pwede ko? Ayan. Hindi nyo makita. Hindi nyo lalagay ko sa screen. Ayan. Ayan. Payat pa kami yan. Yan yung, yan yung matagal ng panahon nung mag-shootak pa kami. <laughs> Payat, yan lang yung picture na meron. Meron ako na hinanap ko sa files, sa hard disk, sa Facebook na meron ako. At yan lang ang nag ko. Sabi ko, ito na pwede ko ipakita sa worship service. Okay? So, ito. Ito ang thing. Kapag si Sir Dory ay hindi ko siya kasama, o ako ay out of town, lagi meron lang tinitignan na picture. At ang picture namin ito, Okay? Sabi nga, nalimiss ko naman ang aking asawa, sana kasama ko. Di ba gano'n din kayo? Oh. Ay, walang, walang picture sa sa iyong asawa din sa, sa wallet na yun, sa ko na inyo. Pero ang anak nyo siguro meron eh, di ba? Nalimiss ko yung anak ko, nalimiss ko yung sibuluso. Kaya ito lang yun, alam nyo yun, di ba? Pero the thing is, kapag kakasama ko na yung aking asawa, the fo fo foolish para sa akin, stupid para sa akin, kung kasama ko na yung aking asawa, lagi pa na tinitignan ang picture na ito. Di ba? Kasama mo na, tinitignan mo ba na, ano ba na ba yan? In the flesh, kasama mo na. Nung mm, ganito na lang aking wad, mm, sa mga tatay. Dahil kapag kasama mo, ang tatay mo na. Baka ba nakita ka ng asama mo, bato ka na ganyan? Eto na ako, ba't may nahalikan yan? Halikan mo ako. Di ba? Kita nyo yun? Ganun din po mga kapatid. You see, if you have an intimate relationship with this piece of picture, that is idolatry. Okay, the Lord Jesus took upon him the form of the servant that was made. Jesus is a sacred representation of God. That's why God decides for us to be intimate with Him only. Alright? Kaya sabi ron, wag kang gagawa, wag kang luluhod. You cannot manufacture intimacy. Okay? Kundi dapat ang Diyos lang. Okay? Para nakikita po natin, nakikita po natin dyan, bakit ba kinakailangan dapat tayo sumamba sa isang tunay? nakasulat sa sangka kumpos na si Jehovah lamang ang dapat mong sambal. <clears throat> si Jehovah lamang ang dapat mong panglipa. Some of you here, mga kapatid at mga kaibigan, five years, some of you here, five years ka na nandito and never intimate with God. Or siguro nandito ka na, five years ka na nag-stay, five years ka na kumatis kay God, pero wala ka pa rin intimacy, intimate relationship with God. Because God is never your priority. Because you never, hindi ka naging faithful kay God. O siguro kayo hindi mo maranasan yung intimate relationship mo para kay Lord. Siguro nabubuhay pa rin sa puso mo yung hindi. Yung mali siguro yun ng Diyos sa buhay mo. 
Alright? Yung unforgiveness sa sarili mo, yung forgiveness sa sarili mo, hindi mo mapatawad, hindi mo mapatawad ng Diyos. The Ten Commandments says, ang sabi ron, you shall not have any gods before you. You shall not make any graven image, images. You shall not bow down, worship, nor serve them, because I am a jealous God. Meaning, hindi mo pa pwedeng pagsabasabayin ang mga bagay at ilain ako si God. But God is demanding from us. Christian, sabi ni God, put me first. Put me first. Wala akong magagawin, kundi wala akong magagawin, kundi ako lang dapat ang iyong priority. Ako lang dapat ang iyong Diyos. Hindi dapat nagiging Diyos ay pera mo, hindi dapat nagiging Diyos ay yung trabaho mo, hindi dapat nagiging Diyos ay iba pang mga bagay. Anything na pwede mong ipalit sa Diyos sa posisyon niya, ay yun ang Diyos mo. The way for you to be blessed, mga kaibigan yan ang mga kapatid ay dapat alam mong i-prioritize si God. The way for you to be blessed by God sa lahat ng bagay, sa career, sa family life, sa money, sa finances, good health, prioritize God. At sabi ni God, papagpalaan yung anak. Yung mga prayers na binibigay ko sa akin, kaya hindi mo po binasinasagot yung mga prayers na nilalaman ng iyong puso kasi hindi ako Diyos na laman ng puso ko eh. Hindi ako yung number one. Prioritize. Put God first. We are the series na pinapag-aralan, pinapag-aralan natin. We are worshiping. We are worshiping the one and only true God. Kumayo tayo lahat at tayo panalari. Shall we pray? Kapag nito ako sa ating eyes and close. Taibigan mga kapatid, the Ten Commandments sinet ni God para maging restriction para sa atin. We are bound by the law. We have to follow the law. Because kung puro freedom ang ginagawa natin, pero pwede mong ikapahamak without boundaries, without limitation. That's the reason why the Ten Commandments ibinigay ng Diyos para sa atin. Siguro sasabihin natin, basta matagal ng panahon yan, pero ang plita mo pa rin din sa atin. At sa ating God, nakahilangan ako lang. Wala nang iba. Wala nang ibang sasambayin, wala nang ibang bagay na ipapriority. Wala nang ibang, wala nang ibang bagay na mas mahalaga sa buong buhay. Kundi ako lang. Ang sabi ng Diyos para sa atin. Every head bows, every eyes and toes. Tayo mananalangin. Siguro sinasabi natin, sinasabi mo, Pastor, wala na akong Diyos. Pero dun sa puso mo ay meron. Kung ano ang mas higit, mas pinaprioritize, mas mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos, yun ang Diyos. Mahari Christian sa iyo, pasama tayo kay Lord. Pero meron Diyos sa iyo sarili mo. Siguro sarili mo ay Diyos mo. Siguro material, yeah. Materialism, marating you, marating, tiyarap ng materialism. Ang time mo, ang faithfulness mo para kay Lord. Pero sabi ni God, if you want to worship me, if you want to be, na ako maging Diyos mo, inakailang continuous. It should be a lifestyle process. Hindi lang panandalingan, kundi continuous. Araw-araw dapat nagmamanifest ang pag-inginis kayo sa buhay natin. Shall we pray? Time to pray.